ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എട്ടാം ക്ലാസിന്റെ അല്ലെ ഓണത്തിന് മുന്നോടി ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിലെ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊന്നും കൂടെ എന്ത് റിവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്നാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു താജ് മഹാല് പഠിച്ചു അല്ലെ താജ് മഹാല് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വി ആർ ദ വേൾഡ് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെയും ഡേൽ റിച്ചി ജൂനിയറിന്റെയും വി ആർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുകയും അതിലെ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു അപ്പോ നല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാൻ സാധിക്കും വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്നാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് പേരിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കാണും വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ വിങ്സ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിറകുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ചിറകുകൾ വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചക്രം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ചക്രം അപ്പോ ഇത് രണ്ടിനെ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്കുകൾ വിങ്സ് ചിറകുകളും ചക്രങ്ങളും എന്നാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പേര് ചിറകുകളും ചക്രങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് രണ്ടിന്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിറകുകളും ചക്രങ്ങളും എന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് വിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറകുകൾ ചിറകൾ സാധാരണ ആർക്കാണ് പക്ഷികൾക്കാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് ബേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചില മാൻമെയ്ഡ് ബേർഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ പറക്കുന്ന എയ്റോപ്ലെയിൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റോപ്ലെയിൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വീല് വീല് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് വാഹനങ്ങളിലാണ് വണ്ടികളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടികളായിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രാവലിംഗിനാണ് അല്ലെ യാത്ര ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വീൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മനുഷ്യന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കി തന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആയിരുന്നു വീൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ലോഡും മറ്റും ഒക്കെ വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് മറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പിന്നീട് വീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി ആ വീലില് വെച്ച് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ബർഡൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോഴ് ഈ വീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അപ്പൊ ഈ വീലിന്റെ വീലെന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻവെൻഷനെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് വിങ്സിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വരുന്നത് അതായത് എയ്റോപ്ലെയിൻസിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ അതായത് എയ്റോപ
ആ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ സഭാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ സഫാരി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ പറയുന്നതും അദ്ദേഹം നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴ് ഈ ട്രാവലോഗ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രാവലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹിത്യ രംഗത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലുകൾ നടത്തുന്നവർ ഓക്കെ ട്രാവലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഞ്ചാര സാഹിത്യം എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ എന്നാണ് അർത്ഥം സഞ്ചാര സാഹിത്യം അല്ലെ അതായത് അവര് നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാഹിത്യ രചനകളിലൂടെ നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ അതേപടി നമ്മൾക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആ അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ അതേപടി എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് സഞ്ചാര സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏതൊരു സാഹിത്യ മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ സഞ്ചാര സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലും ധാരാളം സഞ്ചാര സാഹിത്യങ്ങൾ ആ ജനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെയൊക്കെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതേ അതേപോലത്തെ ധാരാളം അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് പോയംസ് അല്ലെ ഒരേ എന്താണ് കഥകളും ഉണ്ട് കവിതകളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അത്തരം യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യാത്രകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചാര സാഹിത്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ടു വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പറയാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഷിപ് റെക്ഡ് സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു കഥയാണ് ഒരു ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഷിപ് റെക്ഡ് സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ഗ്രേറ്റ് ഗബ്രിയൽ ഗാർഷിയ മാർക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ് റെക്ഡ് സെയിലർ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഒരു ചെറുകഥ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ കാരലിൻ ഷെർവിൻ ബെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ വർക്കാണ് ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് പിന്നെ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസന്റെ ഫ്രം എ റെയിൽവേ ക്യാരീജ് ജോഷുവ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ മാർവലസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കവിതകളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കവിതകൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാവൽ ട്രാവലോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കവിതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസിന്റെ ഫ്രമിയർ റെയിൽവേ ക്യാരീജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എന്താണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആർ എൽ ജോഷ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ മാർബലസ് ട്രാവൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് യാത്രകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ യാത്ര എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ തീമും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നാല് യൂണിറ്റുകൾ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഷിപ് റെക്ഡ് സെയിലർ ലിറ്റർ റൗണ്ട് ഹൗസ് പിന്നെ എന്താണ് മാർബലസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്രം എ റെയിൽവേ ക്യാരീജ് എന്നിങ്ങനെ നാല് യൂണിറ്റ് നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന്
from a railway carriage in the name of from a railway carriage. Right? By from and the word in the word in the meaning of proportions of the meaning of the meaning. What is meant by from? From and the word in the meaning of 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 the Mudal and Nana from India Malayala Artha in the Barana. Up of from a railway carriage in the Barnalandana, would you railway carriage in the Nana? Would you railway carriage in the Nana? Is a carriage in the Barnalandana? What is carriage? Carriage in the Barnalandana? Where on the Villa? Number day. Or train number to go, but train in a number of pand a train in a number of wishes to be the train in the matter to synonym on a carriage in the barana. And a train in the matter to synonym on a carriage in the barana. Dalalam coach selling Dalalam carriage, good chairman and then dog another. Well, you are train in the end of the undog. Now, you are railway carriage in the simply train. Cut up. Or a train in the anana units in the pair. अदूटाणल जनन <laughs> नोवलिस्ट Scotland Garden. Right? Like, but he he belongs to Scotland. That is Scotland Garden. He was born in Scotland. And the bar. That is Scotland land. Jane said. That is Scottish novelist. Novel is written by all. Ah, no. Ah, no. Bar. That is the name of the ah Robert Louis Stevenson. And he is also a poet. Right? Like, no. We are going to read. 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 We are going उपन्यासोल Travel writer and the brain. What is meant by travel log? Travel log and the brain. Then Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. T R A V A L E G O U E. Get out. Travel log. Are they have? Ah, Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. Are they have? Ah, Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. Are they have? Ah, Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. Are they have? Ah, Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. Are they have? Ah, Sanjara Sahitya. Are you going to get it? We can. Get out. Travel log. Louis Stevenson. Marco Lella. So Scotland to Ghana, 19th century writer. Ana, adhe hain daan novelist. Ana, alle poet, kavi. Ana, pin hain daan essayist. Ana, is jalna pura me. Alle far from this, apart from this, he is also a well-known, adhi precious than aya oru travelog writer. Alengel travel writer ngu de ana sanjara sahitya garan ngu de ana. Namude aral Stevenson. Okay. He is well known for his children's classics too. अगर कुट्टीगल डे रेजने का अलेक कुट्टीगल डे साहित्य अरे children's classic कुट्टीगल डे साहित्य अगर कुट्टीगल डे साहित्य तीन डे पेरे लम इधे हम इन्दी ये टुण्डा प्रशस्ति कई बार चित टुण्डा he is well known well known अंदर बार न्या famous अलेक अधे हम आ वाले अधिकर पेरे एडिटेड टुण्डा इन्दी ना 
for his children's classes kutikal de sahityangalil srishtikkunnadile medu edittund idheham aa valare adhigam peru eduthittundennu parayanayittu sadhikya keda his most famous works are adheyathine ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സില് ഈ ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് ഞാനത് പറയാം അപ്പൊ അന്ന് ഈ ട്രഷർ ഐലൻഡിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു യൂണിറ്റില് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ കഥയാണ് ഈ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബെനിയൻ ട്രീ അപ്പൊ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബെനിയൻ ട്രീ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു കഥയിൽ ഈ ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അവിടെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹീറ്റ് ട്രഷർ ആൻഡ് വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ ആരാണ് എഴുതിയത് ആറൽ സ്റ്റീവൻസന്റെ രജിന ആണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നോക്കുക സോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലാസിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വർക്കുകളാണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് കിഡ്നാപ്ഡ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ജെക്കിൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പേര് ഓടുകൂടിയ വർക്കുകൾ സൃഷ്ടികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ആണ് ഹി ആൾസോ കമ്പോസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഫോർ ഫ്ലാഗ്ലറ്റ് 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 വാട്ട്സ് മീൻ ബൈ ഫ്ലാഗ്ലറ്റ് ഫ്ലാഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലാഗ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മളിൽ ആമീൻ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മുടെ അല്ലെ ഫഹദ് ഫാസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കേട്ടോ ഒരു ട്രംപറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാഗലറ്റിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ മ്യൂസിക് നിങ്ങള് മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അണക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ട്യൂണുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പേറയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലെ ഈ ഒപ്പേറ മീൻസ് എന്താണ് മ്യൂസിക്കൽ എന്താണ് സദസ്സിൽ സംഗീത സദസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അവര് ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ ട്യൂണുകളും ഓരോ ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ എംബ്ലംസും സിമ്പലുകളും മറ്റും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കാണും നിങ്ങൾ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സിമ്പലുകളും മറ്റും ഒക്കെ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ന പിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അല്ലെ രീതിയിൽ വേണം അത് വായിക്കാൻ എന്ന് മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പിച്ചും ഹൈ പിച്ച് ലോ പിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ സിനിമകളിലെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു എംബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന സിമ്പലുകളാണ് ഈ സിമ്പലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഫ്ലാഗലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാഗലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കീഡ് ആ സൊപ്രേണ റെക്കോർഡർ ഒരു കീ നമ്മൾ കീ കൊടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു സൊപ്രേണ റെക്കോർഡറും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്ലാഗലറ്റിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം മ്യൂസിക്കുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ മാർക്കൂലല്ലോ സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരനാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ജനനം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ മരണം നോവലിസ്റ്റ് ആണ് കവിയാണ് ഉപന്യാസ രചയിതാവാണ് പിന്നെ ട്രാവൽ റൈറ്ററും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ട്രാവൽ റൈറ്റർ ട്രാവൽ റൈറ്റർ മീൻസ് ആ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുന്നതിൽ കേമനാണ്
അപ്പഴ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓഫൺ യൂനോ നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കുള്ളവരും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ കുട്ടികൾ ഹു ഹാവ് ട്രാവൽ ടു ബൈ ട്രെയിൻസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ആൻ എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്താണ് ഹാവ് എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ വളരെ അവരെ സന്തോഷിപ്പെടുത്തുന്ന അവരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ അവരെ ഉല്ലാസ ഉല്ലാസിപ്പിക്കുന്ന വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഓട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ ഉള്ള യാത്രയെ പോലെയല്ല ആ ട്രെയിനിന്റെ എന്താണ് ആ പോക്കൽ അല്ലെ ആ പോ ആ ട്രെയിൻ സഞ്ചാരിക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്താണ് നമ്മുടെ ബസ് യാത്രകളെ ഓട്ടോ ഓട്ടോയിലെ യാത്രകൾ കാറിലെ യാത്രകൾ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നോക്കുക സോ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് വളരെ നല്ല വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബിസൈഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൂടാതെ ഇൻ അഡിഷൻ ടു കേട്ടാ കൂടാതെ ദിതം ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിന്റെ താളവും അതിന്റെ ചലനവും ൃതം അല്ലെ ട്രെയിൻ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു താളമുണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ ട്രാവൽ അല്ലെ നമ്മുടെ വീലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു അല്ലെ ഒരു 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 ടൂണുണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എന്താണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ കോമഡി ഷോയിലും മറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ട്രെയിനിന് ഒരു താളത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകുന്നത് അപ്പോ ബിസൈഡ്സ് ദ റിതം ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ ആ താളവും അതുപോലെ തന്നെ ചലനവും കൂടാതെ There are, there are the rushing scenes outside the window to look at. അല്ലെ നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റഷ് അല്ലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വളരെ കുതിച്ച് പായുന്ന റഷ്യക കുതിച്ച് പായുക എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ കുതിച്ച് പായുന്ന ധാരാളം ഇമേജസ് ധാരാളം കാഴ്ചകൾ വിൻഡോയ്ക്ക് പുറത്തുമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു ചലനവും താളവും മാത്രമല്ല അത് കൂടാതെ ആ വിൻഡോസിൽ നിന്ന് അല്ലെ ജനാലയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിന്റെ ജനാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ച് പായുന്ന ധാരാളം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നോക്കുക ഹിയർ ഇവിടെ ദ പോയിറ്റ് പ്രസൻസ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എ ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ഉല്ലാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ജേണി എന്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അതങ്ങ് കണ്ട്രലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നോക്കുക ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് പുറകിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ലോകം ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു ആണോടെ അല്ല പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ അല്ലെ അല്ല അതായത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോകവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോയി കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല അല്ലെ വലിയ വലിയ കൃഷി അല്ലെ പാടങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നികത്തി വലിയ
സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പാട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കുട്ടികൾ അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് അനുഭവങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ താളവും ചലനവും കൂടാതെ എന്താണ് ആ ജനാലകയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കുതിച്ചു പായുന്ന ആ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കവി അദ്ദേഹത്തിന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അത് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് അത് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രം എ റെയിൽവേ ക്യാരേജ് റെയിൽവേ ക്യാരേജിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കേട്ടോ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഫസ്റ്റർ ദാൻ ഫേരീസ് ഫസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ് ആൻഡ് ചാർജിങ് അലോങ് ലൈക്ക് ട്രൂബ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റൽ ആൾ ത്രൂ ദ മെഡോസ് ദ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റൽ all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain and ever again in the wing of an eye painted stations whistles by adana adithe stanza ennu parayunnathu okay adithe stanza full padikkanayittu namukku samayam koravana okay adutha class il namukku full aayittu namukku parayam adithe just aa rendu varigal adeham aadyam aa train il kanda kaalsagal endakkeyanu namukku onnu nokka so he says adeham parayana ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് മീനിങ് എഴുതിക്കോളൂ മീനിങ് അറിയാത്തവർ മീനിങ് എഴുതി പോവുക കേട്ടോ ഫെയറീസ് ഫെയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മാലാഗ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഫെയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാലാഗ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സാഹചര്യത്തിലും മറ്റും ഒക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇമാജിനേഷനിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് മാലാഗമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാലാഗ മാലാഗയെ കാട്ടിയും വേഗത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് മാലാഗകളെ കാട്ടിയും വേഗത്തിൽ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ് അല്ലെ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ് വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മന്ത്രവാദിനി കേട്ടോ അപ്പൊ മന്ത്രവാദിനികളെ കാട്ടിയും വേഗത്തിൽ അപ്പൊ മന്ത്രവാദിനികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ ഈ വിച്ചസ് മറ്റുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹാരി പോട്ടർ പോലുള്ള ഫിലിമുകളിൽ മറ്റുമൊക്കെ അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു ചൂല് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി എന്താണ് ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ കാട്ടി വേഗത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇവന്റുകളുമായിട്ട് കുറെ സാഹചര്യങ്ങളിലുമായിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ ആ വേഗതയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ സോ ട്രെയിൻ കൺസിഡറിങ് അതർ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ മാർഗങ്ങളെ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് വേഗത അർഹിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാ വേഗത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ അല്ലെ എന്താണ് ആ ട്രെയിന് വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഫെയറീസ് മാലാഗകളെ കാട്ടി വിച്ചസ് മന്ത്രവാദിനികളെ കാട്ടിയും വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വേഗതയിലാണ് ബ്രിഡ്ജസ് പാലങ്ങളും ഹൗസസ് വീടുകളും ഹെഡ്ജസ് ഹെഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിക്കാട് കേട്ടാ കുറ്റിക്കാട് കുറ്റിക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ചെടിയുടെ പടർപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചെടികളും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റിക്കാടുകളും ആൻഡ് ഡിച്ചസ് ഡിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാല് വെള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാലുകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആ മന്ത്രവാദിനികളെ കാട്ടിയും അതുപോലെ മാലാഗകളെ കാട്ടിയും വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദീസ് ആൾ ഓർ ട്രാവലിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ദീസ് ആർ ആൾ മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റർ വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചലിക്കുകയാണെന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീടുകളും പാലങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും പിന്നെ എന്താണ് ചാലുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ